prenez deux fils que vous pliez à mi-longueur, vous les nouez ensemble et vous les fixez. Sur les deux fils, passez une perle de 3 mm, puis la perle de 8 mm et enfin une autre perle de 3 mm. Prenez à nouveau un fil que vous pliez à mi-longueur et que vous allez fixer juste à côté de la dernière perle passée. C'est votre fil porteur. Vous faites avec le premier fil de droite deux demi-clés et vous faites la même chose avec le deuxième fil. Prenez un fil, pliez-le à mi-longueur et montez-le en tête d'alouette double sur le fil de gauche. Faites la même chose du côté droit. Avec les deux fils du centre, vous réalisez deux demi-clés inversées. Avec le fil de gauche, vous réalisez deux demi-clés vers la droite, puis deux demi-clés vers la gauche. Faites la même chose du côté droit. Fermez par deux demi-clés inversées. Prenez les deux fils les plus à gauche. Le fil porteur passe sur le fil tisseur. Réalisez une demi-clé, puis une ligne de demi-clé avec les deux fils sortant du motif précédent. Faites la même chose du côté droit. Le fil porteur passe sur le fil tisseur. Vous faites une demi-clé, puis une ligne de demi-clé avec les deux fils sortants du motif précédent. Vous fermez par deux demi-clés inversées. Avec les trois fils le plus à gauche, vous faites une ligne de demi-clé bien collée au motif en allant vers le haut. Puis 
placez une épingle à côté de votre tissage, puis votre fil porteur dirigé vers le bas, refaites une ligne de demi-clé avec les fils sortants. Faites la même chose du côté droit. sont vos fils porteurs avec le fil de gauche réalisez deux demi clés vers la droite deux demi clés alternées puis deux demi clés vers la gauche Avec les fils de droite, réalisez deux demi-clés vers la gauche, deux demi-clés alternées, puis deux demi-clés vers la droite. Fermez par deux demi-clés inversées. Avec les deux fils de gauche, réalisez deux demi-clés vers la droite, trois demi-clés alternées et une ligne de demi-clés avec les deux fils sortants du motif précédent. Faites la même chose du côté droit. Deux demi-clés vers la gauche, trois demi-clés alternées et une ligne de demi-clés avec les deux fils sortants du motif précédent. Fermé par deux demi-clés inversées. Prendre trois fils, les deux du centre puis le fil de droite. Y passer une perle de 4 mm. Le fil du milieu sera votre fil porteur. Et avec les deux fils, un de chaque côté, vous allez réaliser une série de nœuds plats non alternés. Vous commencez toujours la première boucle du même côté. Vous continuez jusqu'à obtenir 13 torsions.
Maintenant, vos deux brins de gauche sont vos fils porteurs. Votre fil de droite devient tisseur. Faites une demi-clé à droite, puis poursuivez avec trois demi-clés alternées. Réalisez la deuxième partie de votre bracelet. Nous allons procéder à l'étape des finitions. Coupez vos fils bien à ras du tissage, puis approchez la flamme de votre briquet délicatement. Sortant du cordon, laissez 2 à 3 mm avant de passer à la flamme pour bien sécuriser la base de votre cordon. Coupez les fils qui vont faire votre cordon à 10 cm de longueur. Forcez la torsion naturelle de chaque fil en les tournant vers la gauche, puis nouez-les ensemble. Épinglez votre bracelet face endroit vers vous. Faites croiser vos cordons l'un à côté de l'autre. Prenez une chute de fil de 20 à 30 cm. Réalisez un nœud simple. En maintenant bien les deux cordons l'un à côté de l'autre. Puis réalisez une série de 5 ou 6 nœuds plats alternés. Coupez vos fils à 2-3 mm, puis approchez votre flamme. Placez à chaque extrémité de vos cordons les deux dernières perles de 4 mm, coupez les fils à 1 cm, puis faites-les fondre avec votre flamme de manière à sécuriser vos perles. 